ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സാം എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രീ നീറ്റ് എക്സാമാണ് ഏപ്രിൽ സെവൻത്തിന് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീ നീറ്റ് എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മിസ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പറിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് മിസ് ഇത് ക്ലിയറാക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റിനുള്ള നമ്പറുണ്ട് ബുക്ക്ലെറ്റിൻ്റെ കോഡിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരച്ച് വെക്കാനോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്കൊരു നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് മൈൻഡ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നിട്ട് നമുക്ക് വര വരയ്ക്കാൻ തോന്നും വെറുതെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യാൻ തോന്നും അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മളുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ ചെയ്യരുത് ചെയ്ത് പോരരുത് കാരണം നമ്മളുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ആണിത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാച്ചോ എന്തെങ്കിലും സിമ്പിൾസോ എന്തെങ്കിലും സൈനോ ഇത് പ്രൊവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് റിജക്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ആ ഒരു ഡേയിൽ വന്ന് ഇത്ര സമയം ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടാണ് അതൊരു വര കൊണ്ടോ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ടോ ഒരു സൈന് കൊണ്ടോ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും കൊണ്ടും വേസ്റ്റ് ആയി പോകരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നീറ്റിനും കീമിനും ഉള്ള സെപ്പറേറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് മിസ് കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ റോൾ നമ്പർ ഈ റോൾ നമ്പർ നമുക്ക് എവിടെയാണ് കിട്ടുക നമ്മുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹോൾ ടിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാകും അതെങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മിസ് കാണിച്ചു തരും ടെൻ ഡിജിറ്റ് റോൾ നമ്പറാണ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്പർ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാകും അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റ് കോഡുണ്ട് അതും കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്പറും കോഡൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇൻവിജുലേറ്ററോട് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എനിത്തിങ് എൽസ് ഓൺ ദ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഡു ഓ ഡു നോട്ട് മേക്ക് എനി സ്പെസിഫിക് സിമ്പിൾ ഓർ സൈൻ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് എഴുതാനോ അതേപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് സൈനോ സിമ്പിളോ വേറെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പേപ്പർ റിജക്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാവ് ടെൻ ഡിജിറ്റ് റോൾ നമ്പർ ഇത് മിസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇത് എവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മളുടെ ഹോൾ ടിക്കറ്റിനകത്തുണ്ട് ദെൻ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് എൻഷ്യോർ ദാറ്റ് ദ ടെൻ ഡിജിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്പർ ഹാസ് ബിൻ ഫിൽഡ് ആൻഡ് മാർക്ഡ് കറക്റ്റ്ലി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആ ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുക ദെൻ നമ്മളുടെ എക്സാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എക്സാമിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറും ഇരുപത് മിനിറ്റുമാണ് നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് എക്സാം എങ്ങനെയാണോ അതേ ടൈം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നീറ്റിനാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആണ് ആൻഡ് കീമിനാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം ഫിസിക്സിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും കെമിസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയ
അപ്പോൾ ഓരോ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഇവിടെയും കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ അയ്യോ ഈക്വൽസ് ആണേ കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത് ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം എഴുതേണ്ടത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം എഴുതുക തെറ്റിപ്പോയാൽ മൈനസ് വൺ മാർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ശരിയാക്കിയ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു മാർക്ക് കുറയും ഓൾറെഡി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയതുകൊണ്ട് നാല് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും പ്ലസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് കുറയും അതായത് തെറ്റിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ അഞ്ച് മാർക്കാണ് നഷ്ടം നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മാർക്കേ പോവുള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതിൽ നിന്ന് ഒന്നും പോവില്ല ഓക്കെ അപ്പം അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എഴുതാതിരിക്കുക കേട്ടോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൽ ഒമ്പതാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ മതി കാരണം പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാൽ മതി അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പത്തെണ്ണം എഴുതാം അഞ്ചെണ്ണം വിട്ടാൽ ഡു നോട്ട് ഫിൽ മോർ ദാൻ വൺ ഓപ്ഷൻ ഫോർ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ആൻസർ അതായത് നിങ്ങൾ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇത് എം സി ക്യു ആണ് അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എ ബി സി ഡി ഇതിങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ എ ബി സി ഡി അതിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബബിൾസും ഉണ്ടാകും അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് ബബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എങ്കിൽ ഇത് മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് ബബിൾ ചെയ്യുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിജക്റ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ആവും നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടില്ല അതിന് മാർക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാം ഓക്കെ സോ ആ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും എൻഷുർ ചെയ്യുക ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു സൈൻ വിത്ത് ഇൻ സൈൻ വിത്ത് ടൈം അതായത് റണ്ണിങ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഡിക്ലറേഷൻ കോളത്തിൽ അതിപ്പോൾ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് മിസ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ കോഡ് പ്രിൻറ്റഡ് ഓൺ ദ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓൺ ദ ബുക്ക്ലെറ്റ് അതായത് നമ്മൾക്കൊരു ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് തരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാകും അതിന് മുകളിൽ ആ സെയിം കോഡ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്പറിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങളെ എൻഷുർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണൊരു സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകും റോൾ നമ്പർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം മിസ്സ് വെറുതെ കാണിക്കുകയാണ് മിസ്സിൻ്റെ ഇപ്പം റോൾ നമ്പർ അതെ അപ്പം മിസ്സിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഡിജിറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പം മിസ്സിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ ഇപ്പം മിസ് എഴുതാം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറുതാക്കട്ടെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ആണ് എൻ്റെ റോൾ നമ്പർ എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ പത്തില്ല പൂജ്യം ആണുള്ളത് സോ ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുത് ഇതാണ് എൻ്റെ റോൾ നമ്പർ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നിൽ ഞാൻ ബബിൾ ചെയ്യുന്നു രണ്ടിൽ പിന്നെ ബബിൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നല്ലേ അപ്പോൾ അതാ മൂന്നിൽ ഞാൻ ബബിൾ ചെയ്യുന്നു ബബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബബിൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ നാലിൽ ഞാൻ ബബിൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അഞ്ചാണ് അപ്പം അഞ്ച് ഇതാ ഞാൻ ബബിൾ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആറ് ഞാൻ ബബിൾ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ റോൾ നമ്പർ നിങ്ങൾ എന്താണോ എഴുതിയത് അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ബബിൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത് ഏഴ് ബബിൾ ചെയ്തു പിന്നെ എട്ട് ബബിൾ ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ അതാ ഒൻപത് ബബിൾ ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ നമ്പർ എന്താണ് ഒന്നാണല്ലേ അപ്പോൾ അതാ ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ എന്താണോ ആ രീതിയിൽ മാത്രം ബബിൾ ചെയ്യാം ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാകും ആ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്പറും ഇതേപോലെ ഇവിടെ എഴുതിയതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് എന്താണോ അത് മാത്രം ബബിൾ ചെയ്യുക ഓരോന്നിൻ്റെയും താഴെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റിൻ്റെ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക
അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലുള്ള കോഡ് ഇവിടെ എ എന്ന് തന്നെയാണോ മാർക്ക് ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ആയിരിക്കില്ല അവിടെ ഏതാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക അത് രണ്ടും സെയിം ആണോ എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രം ബബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളോട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു സൈൻ വിത്ത് ടൈം അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ ബബിൾ ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്പർ കോഡ് ബബിൾ ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സിഗ്നേച്ചർ കാണാം ഡിക്ലറേഷൻ ബൈ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളിവിടെ സൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സൈൻ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇതപ്പം മിസ് ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അപ്പം നിങ്ങൾ റണ്ണിങ് ലെറ്ററിൽ എഴുതി നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് അല്ല സോറി ടൈമും കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പം മിസ് ഇതിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന എത്ര മണിക്കാണ് എട്ട് അഞ്ച് അപ്പം മിസ് ഇവിടെ എട്ട് അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടൈം കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ വിത്ത് ടൈം ഓക്കെ ടൈം കൂടെ കൊടുക്കുക അടുത്ത നമ്മളോട് പറയുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നെയിം ഇൻ റണ്ണിങ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണോ അത് റണ്ണിങ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ എഴുതുക അപ്പം മിസ് ഇതേ മിസ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതി അർച്ചന ടി ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ ഈ കാര്യം റിക്വയർഡ് അല്ല ഇതിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മളുടെ എക്സാം എന്നാൽ പ്രീ നീറ്റിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് മദേഴ്സ് നെയിമിംഗ് റണ്ണിങ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഫാദേഴ്സ് നെയിമിംഗ് റണ്ണിങ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അപ്പം മിസ് ഇത് എഴുതാണ് മദേഴ്സ് നെയിമും ഫാദേഴ്സ് നെയിമും അപ്പം മിസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം മിസ് നീക്കിയപ്പം ഇച്ചിരി മാറിപ്പോയതാണേ ഓക്കെ ഇതാ അപ്പം മദേഴ്സ് നെയിം എഴുതാണ് അപർണ ഫാദേഴ്സ് നെയിം രമേഷ് റെഡി ഇനി സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻവിജിലേറ്റർ വിത്ത് ടൈം അത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട നമ്മളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ഇൻവിജിലേറ്റർ ഉണ്ടാവും അവർ സൈൻ ചെയ്യേണ്ട കോളമാണിത് അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് എന്തായി കഴിഞ്ഞു ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് മിസ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളതല്ലേ ആ ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണാം ഫിസിക്സിനൊരു കോളമുണ്ട് കെമിസ്ട്രിക്ക് ഒരു കോളമുണ്ട് ബയോളജിക്കാണെങ്കിലും ബോട്ടണിക്കാണെങ്കിലും സോളജിക്കലാണെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് കോളംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് സീറോ വൺ എന്ന് കൊടുത്തത് പിന്നെ അതിനുശേഷം കെമിസ്ട്രി ാണുണ്ടാവുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടണി പിന്നെ സുവോളജി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മാറിപ്പോകരുത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കംപ്ലീറ്റ് റോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നിങ്ങൾ വിട്ടു പോ വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടത് മാർക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ വിടണം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഈ തന്നെ വിടണം എന്നിട്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി മാർക്ക് ചെയ്യരുത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വിട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തതാണ് അതിന് പകരം അത് രണ്ടിൽ പോയിട്ട് ബബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം തെറ്റും പിന്നെ വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് റോ തെറ്റും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ ബബിൾ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെക്കരുത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ടെൻഷനായി പോകും മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ വേഗം അപ്പോൾ തന്നെ ബബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഞാൻ വിടുകയാണോ എന്നല്ല അഞ്ചാമത്തത് ഞാൻ എനിക്കിത് ഉറപ്പാണ് ബബിൾ ചെയ്യുന്നു വേറെ യാതൊരു മാർക്കിങ്ങും ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ആറും ഏഴും എട്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എ
എം ആർ ഷീറ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫില്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കേട്ടോ റോൾ നമ്പർ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നീറ്റിൻ്റെതിൽ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല റോൾ നമ്പർ എഴുതുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബബിൾ ചെയ്യുക രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് ബബിൾ ചെയ്യുക മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ബബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ താഴെ നിങ്ങളിവിടെ എന്താണോ എഴുതിയത് അത് മാത്രം കറക്റ്റ് ബബിൾ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് ബബിൾ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റിൻ്റെ കോഡ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ബബിൾ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റ് കോഡ് തന്നെയാണോ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ നമ്മളുടേതാ നിങ്ങളുടെ പേര് വിത്ത് ടൈം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് വിത്ത് ടൈം റണ്ണിങ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക പിന്നെ തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ വേണ്ട അച്ഛൻ്റെ പേര് അമ്മയുടെ പേര് പിന്നെ ഇത് ഇൻവിജിലേറ്ററിൻ്റെ കോളാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സൈൻ ചെയ്യരുത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു റോൾ നമ്പറിലൊക്കെ റോൾ നമ്പറിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് യാതൊരു വിധത്തിലും മാറ്റി തരില്ല അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് പോകാൻ മക്കളെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എൻഷുർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെയാണ് വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഫിസിക്സ് ആണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാം പിന്നെ നമ്മളുടെ കെമിസ്ട്രി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളുടെ മാത്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയുണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ കെമിസ്ട്രി അല്ല കീമിൻ്റെ പോകുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഫിസിക്സ് മുപ്പത് കെമിസ്ട്രി എഴുപത്തഞ്ച് മാത്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് ബബിൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി എന്ന് മെസ്സ് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റിലോ നിങ്ങളുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ കോഡ് നിങ്ങളുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലുള്ള കോഡ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റ് കോഡ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻവിജിലേറ്ററിന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വാങ്ങിക്കുക അതായത് ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റ് കോഡ് എ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് സി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വേഗം തന്നെ അത് ഇൻഫോം ചെയ്യുക തെറ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതി പോകരുത് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൻസി നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ടു ദ ഇൻവിജിലേറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മാച്ച് അൺമാച്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ഡിസ്ക്രിപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ഓൺലി ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഫൈനൽ വേർഷൻ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനിലുള്ളതാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് മൊത്തം നീറ്റിനായാലും കീമിലായാലും അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു റൂൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും മിസ്മാച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ ബുക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ടെസ്റ്റ്ലെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റ് നമ്പറിലോ ആൻസർ ഷീറ്റിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുക അതും വെച്ചിരിക്കരുത് അവസാനം എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഒ എം ആർ ഷീറ്റിൽ മിസ്മാച്ച് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളത് ബബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ എത്താം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈമിന് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മുൻപ് എന്തായാലും എത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്